சும்மாவா வந்தது சுதந்திரம் என்பது சும்மாவா வந்தது எத்தனை எத்தனை தடியடியை தாங்கினர் எத்தனை எத்தனை செக்கிழுத்து வாடினர் தூக்கு மேடை ஏறி நின்ற காளையர்கள் எத்தனை தாக்குகின்ற குண்டினாலே உயிரிழந்தோர் எத்தனை இந்த பாரத நாட்டினுடைய சுதந்திரம் சாதாரணமாக வரவில்லை பல பேரினுடைய தியாகத்தினால நம்ம சுதந்திரம் அடைந்திருக்கோம் அப்பேற்பட்ட ஒரு மாபெரும் தியாகி அவருடைய இறுதி வார்த்தை நீதிமன்றத்தில் தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்படுகிறது அவருடைய அறிக்கை மறுநாள் வெளியிடப்படுகிறது அந்த அறிக்கையை ஆங்கிலேய அரசாங்கம் தடை செய்கிறது அதனுடைய கடைசியில் அந்த தியாகி ஒரு வார்த்தை எழுதியிருக்கின்றார் நான் மீண்டும் பிறப்பெடுப்பேன் அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தால் நாம் மீண்டும் பாரத தாயினுடைய குழந்தையாக அவளுடைய மடியிலேயே நாம் பிறக்கணும் ஒருவேளை அப்பவும் பாரத தாய் விடுதலை அடையவில்லை என்றால் மீண்டும் அதற்காக போரிட வேண்டும் மீண்டும் அதற்காகவே நான் மறிக்க வேண்டும் இதைத்தான் நான் இறைவனிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்கிறேன் இறைவனிடத்தில் மன்றாடி கேட்டுக் கொள்கிறேன் என்று அந்த அறிக்கையினுடைய அவருடைய கடைசி வார்த்தைகளாக இருக்கிறது எப்பேற்பட்ட ஒரு நெஞ்சரும் பாருங்கள் அத்தகைய ஒரு மாபெரும் தியாகி மதன்லால் திங்ரா உலகத்தினுடைய அனைத்து நாடுகளினுடைய விடுதலை போராட்ட வரலாற்றிலே நாம் பார்த்தோம் என்றால் அவர்கள் அத்தனை பேரை விட அதிகமான ஒரு தியாகத்தை ஒரு மன உறுதியை ஒரு நெஞ்சுறுதியை தன்னுடைய வாழ்க்கை எதுவானாலும் பரவாயில்ல எதை பற்றியும் கவலைப்படாம தன்னை தியாகம் செய்து கொண்டவர் மதன்லால் திங்ரா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பல பேர் இங்கிலாந்து சென்று படுகிறார்கள் பல வெளிநாட்டில் படுகிறார்கள் அப்படி இங்கிலாந்தில் படிப்பதற்காக பல மாணவர்கள் அங்கே செல்கிறார்கள் அப்பே அப்படி வரக்க வரக்கூடிய இந்திய நாட்டு இளைஞர்களை அடைக்கலம் கொடுத்து அவர்களை நல்ல நிலையில நல்ல வழியில திசை திருப்புவதற்காக இருந்த ஒரு இடம் லண்டன் இந்தியா ஹவுஸ் ஷியாம்ஜி கிருஷ்ணவர்மா என்ற ஒரு மிகப்பெரிய தேசபக்தரால் வழிநடத்தப்பட்டது இந்த இந்தியா ஹவுஸ் அந்த இந்தியா ஹவுஸ்ல வீர சாவர்கர் பாபேசு ஐயர் இப்படி பல விடுதலை போராட்ட வீரர்கள் அங்க இருந்து இங்கிருந்து படிக்கிறதுக்காக வரக்கூடிய மாணவர்களை வழிநடத்தி அவங்களை எல்லாம் இந்த தேசத்தின் மேலே பற்று கொண்டவர்களாக உயிரையே கொடுக்கக்கூடிய தியாக மனப்பான்மை உடையவர்களாக ஆக்குவதற்கான சில வேலைகள் எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் இந்த லண்டன் இந்தியா ஹவுஸ்ல இருக்கக்கூடிய இவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அடிக்கடி வார வாரம் சந்திப்பு நடக்கிறது வழக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூன் இருபது இந்த கொடுங்கோன்மை ஆட்சியை பற்றி வீர சாவர்கர் பேசுகிறார் இப்படி எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு சாவர்கருடைய அண்ணன் கணேஷ் சாவர்கர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறார் அந்தமான் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கார் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பேசுறாங்க அங்க இருக்கக்கூடிய இளைஞர்கள் மனதில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எதையாவது செய்து விட வேண்டும் இந்த ஆங்கிலேயர்களை அடக்குவதற்கு எதையாவது செய்து விட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசுல ஒரு உணர்ச்சி கொந்தளிப்பு சாவர்கர் இதை பற்றியெல்லாம் பேசி முடித்த உடனேயே அங்கிருந்த ஒரு இளைஞன் எழுந்துக்கிறான் அவன் தான் மதன்லால் திங்கரா எழுந்து சொல்கின்றான் நான் இந்த ஆங்கிலேயர்களை இந்த ஆங்கிலேய அடக்குமுறையை பழிவாங்குவதற்கு நான் தயாராக இருக்கிறேன் இந்த கர்சான் வில்லி இருக்கிறான் அந்த கர்சான் வில்லி இன்றைய இந்திய இராஜாங்கத்தினுடைய லண்டனில் இருக்கக்கூடிய மந்திரியாக இருக்கின்றான் அவனை நான் பழிவாங்குறேன் இதே கர்சான் வில்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்துல நம்முடைய தங்கமான மாநிலம் வங்கத்தை இரண்டாக குழப்பதற்கு காரணமானவன் மின்டோ என்ற ஆங்கில பிரதிநிதியினுடைய உதவியாளராக இருக்கும் பொழுதிலிருந்து அவர்கள் பல கொடுங்கோல் வேலையை செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கு இந்தியாவினுடைய ராஜாங்க மந்திரியாக இங்கே லண்டனில் இருக்கா நான் அவனை பழி வாங்கி இந்த படுபாதக செயல்களை செய்வதற்கு காரணமான ஆங்கிலேயர்களுக்கு தக்க பதிலடி கொடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுந்து நிற்கிறோம் இந்த இளைஞனை பார்த்த உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய சாவர்கர் வாவே சோயர் இது மாதிரி இருக்கக்கூடிய பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் பெரிய ஆச்சரியம் இந்த பையனா இருபத்தி ரெண்டு வயசு இந்த பையனா இதை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்களுக்கு மனதில் ஒரு சந்தேகம் மறுநாள் அவனை வர சொல்றாங்க எப்பா நீ சொல்லுவே 
நான் பழிவாங்குவேன் என்று சொல்லுவாய் ஆனா ஆங்கிலேய காவல்துறை உன்னை கடுமையான சித்திரவதைக்கு ஆளாக்குனா நீ என்ன பண்ணுவே அவர்களிடத்துல எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன் என்று அவர்கள் சொல்லும் போது குறிப்பா சொல்றும் போது அந்த இளைஞன் மதன்லால் திங்கரா சொல்றான் ஒரு போதும் என்னுடைய நாட்டிற்காக நான் மற்றவர்களை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன் அப்போ உன்னை சோதனை செய்வோம் என்று சொல்றாங்க சோதனை செய்யறாங்க எப்பேற்பட்ட கடுமையான சோதனை நெருப்பு கொண்டு கையில நெருப்பினுடைய அந்த தீ ஜுவாலையை தாங்க வேண்டும் தாங்குகிறான் ஊசி குண்டூசி எடுத்து நக கண்ணில் வாவேஸ்வையர் புத்திர ரத்தம் பீரிட்டு வெளியில் வரும் ஆனால் அந்த இளைஞன் மதன்லால் திங்கிறா அவனுடைய முகத்தில் முக சுழிப்பு கூட கிடையாது முகத்தை சுழிக்க கூட இல்லை அவன் மந்தகாசம் ஒரு புன் சிரிப்போடு அங்கே இருந்த சாவர்கர் வாவேஸ்வையர் இவளையெல்லாம் பார்த்து சிரிக்கின்றான் அவர்கள் அப்படியே புல் அரிசி போடுறான் எவ்வளோ ஒரு மனத்திடம் எப்பேற்பட்ட ஒரு மன உறுதி இத்தகைய மன உறுதி கொண்ட இந்த இளைஞன் நிச்சயமாக எடுத்த காரியத்தை செஞ்சு முடியுமா சந்தேகமே இல்லை என்று முடிவுக்கு வருகிறார்கள் அடுத்ததாக பயிற்சிகள் துவங்குகின்றன ஜெர்மனியில் இருக்கக்கூடிய மேசர் பிஸ்டல் அந்த பிஸ்டல்ல பயிற்சி எடுக்கிறான் இந்த இளைஞனுடைய மனதில் ஒரு தெளிவான ஒரு உறுதியான ஒரு வைராகியம் இருந்தது அதனால் அந்த துப்பாக்கி சுடும் பயிற்சி ரொம்ப சுலபமாக மிக எளிதாக அவனுக்கு அந்த பயிற்சி வருது ஒரு நாள் இரண்டு நாள்லேயே இந்த துப்பாக்கி சுடக்கூடிய பயிற்சியில அவன் அதற்கு திறமை பெற்றவனா மாறிவிடுகிறான் இந்த துப்பாக்கி பயிற்சியிலும் அவன் தேர்ச்சி பெற்றதுனால நாள் தீர்மானிக்கப்படுகிறது கர்சான் வில்லியை என்றைக்கு கணக்கு தீர்க்க வேண்டும் என்ற நாள் முடிவு செய்கிறாங்க அந்த நாள் ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பது இந்த நாள் தீர்மானிக்கிறாங்க இந்த நாளை தீர்மானித்த உடனேயே கர்சான் வில்லி கண்காணிக்கப்படுகிறார் இப்ப இந்த மதன்லால் திங்கரா இந்த இளைஞன் ஏற்றெடுத்துக் கொள்கின்ற பாதை இது மிகவும் மிக 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 கடுமையான பாதை அப்படியா அந்த இளைஞன் எப்பேற்பட்ட இளைஞன் அவனை பத்தி நமக்கு கொஞ்சம் தெரிஞ்சிருக்கணும் மிக மிக பணக்கார குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் அவனுடைய அப்பா பிகாரிலால் ஒரு டாக்டர் அவனுடைய சித்தப்பா ஒரு டாக்டர் அவனுடைய தாத்தா ஒரு டாக்டர் அவனுடைய மற்றொரு சித்தப்பா ஒரு மிகப்பெரிய வியாபாரி என்ஜினியர் பாரிஸ்டர் பட்டம் பெற்றவர் இப்படியெல்லாம் ஒரு குடும்ப சூழ்நிலை தனக்கு நல்ல உடைகளை உடுத்துக் கொள்வது நல்ல அலங்காரம் பண்ணிக்கிறது எப்பவுமே டீக்கா நீட்டா இருப்பது அப்படிங்கிறது மதன்லால் திங்கிறா அவருடைய இயற்கையான அவருடைய வழக்கம் ஆனா அதே சமயத்துல இந்த இந்த இளைஞனுடைய மனதில் ஒரு சுதந்திர வேட்கை இருந்தது ஆனா அவர்களுடைய குடும்பம் எப்படி இருந்துச்சு அவனுடைய அப்பா தாத்தா எல்லாருமே இவன் யாரை பழிவாங்குவதற்காக திட்டமிடுகின்றானோ அந்த கர்சான் வில்லியினுடைய குடும்ப நண்பர்கள் கர்சான் வில்லியை ஏற்கனவே அவங்க அப்பா தாத்தா அவங்க சித்தப்பா அவங்க அண்ணா தம்பி எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிந்தே இதை ஏற்றுக்கொள்கிறான் காரணம் என்னுடைய நாட்டை என்னுடைய புனித மண்ணை ஆக்கிரமித்தவர்கள் இவர்கள் ஆகவே எந்த விதமான சங்கடம் இல்லை எந்த விதமான சங்கோஜமும் இல்லை ஆகவே இவனை தீர்த்து கட்டுவது என்பது தெளிவாக முடிவாகிறது யாருக்கு மதன்லால் திங்கரா இப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த நாள் குறிக்கப்படுகிறது ஜூலை ஒன்றாம் தேதி ஜூலை ஒன்றாம் தேதி அங்க இருக்கக்கூடிய இம்பீரியல் ஹவுஸ் லண்டன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய கட்டடம் அந்த மண்டபத்துல கர்சான் வில்லிக்கு ஒரு பாராட்டு விழா இதுவரைக்கும் இங்கிலாந்து அரசுக்கு அரச குடும்பத்திற்கு அவர் செஞ்ச சேவை எல்லாம் பாராட்டி அவருடைய பணியை எல்லாம் பாராட்டி அவருக்கு ஒரு பாராட்டு விழா விருது கொடுக்கின்ற விழா அங்க நடக்கும் அந்த இடத்தை தீர்மானிக்கிறார்கள் பொதுவா ஒரு சாகச காரியத்தை செய்யணும் ஒரு பதட்டம் இருக்கும் ஆனா இந்த மதன்லால் திங்கராவுக்கு கொஞ்சம் கூட பதட்டமே இல்லை ஏகாக்கிர சிந்தனை உள்ளவன் என்று சொல்லுவாங்க எந்த விதமான கவலையும் படாம அவன் அந்த மண்டபத்துல அங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அவனை பார்த்து பல பேர் வாங்க நல்லா இருக்கீங்களா எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேக்குறாங்க இவனும் சர்வசாதாரணமா அதை வந்து அவனுக்கு பதில் கொடுக்குறான் அங்க நிறைய நண்பர்கள் இருக்காங்க இங்க போய் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் ஆனா அவனுடைய கோட்டு பயில் என்ன இருக்கு துப்பாக்கி கர்சான் வில்லி உள்ள நுழைகிறார் அந்த மண்டபத்துல உள்ள நுழைஞ்சு எல்லாத்தையும் பார்த்து ஹாய் ஹலோ எப்படி இருக்கீங்க ஹவா யூ அப்படி எல்லாம் கேட்டு நலம் விசாரித்து கொட்டே வருகிறார் மதன்லால் திங்கராவை பாக்குறார் மதன்லால் திங்கரா யாருன்னு இவருக்கு தெரியும் ஏன்னா அவருடைய தந்தை இவருக்கு குடும்பம் ஹலோ திங்கரா ஹவ் ஆர் யூ ஹலோ ஜூனியர் திங்கரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கை கொடுக்கிறார் 
அவருக்கு கை கொடுப்பது போல நீட்டி கொண்டே தன்னுடைய தோ கோட்டு பயில இருக்கக்கூடிய துப்பாக்கியை எடுத்து அவரை பார்த்து கர்சான் வில்லியை பார்த்து ஐந்து முறை சுடுகின்றான் மதன்ல அர்த்திங்கிறான் ஐந்தாவது குண்டு கர்சான் வில்லியினுடைய கண்ணுல பாய்ந்து முகம் சிதைந்து அவன் சாய்ந்து விடுகிறான் அந்த மண்டபத்துல மண்டபமே அல்லோல அல்லோல கொண்டு போகிறது எல்லாம் அலறி அடித்துக் கொண்டு ஓடுகிறார்கள் அதன் பிறகு எந்தவித சலனமும் இல்லாம மனதிலேயோ இல்ல உடல்லையோ பதட்டமே இல்லாம சர்வசாதாரணமாக மதன்லால் திங்கிற அங்க நின்று அங்க இருக்கக்கூடிய காவலர்கள் எல்லாம் வந்து அவரை அழுத்தி பிடிக்கிறாங்க அழுத்தி பிடிக்கிற போது இவருடைய கண்ணாடி மூக்கு கண்ணாடி விழுந்து விடுகிறது அவர் சொல்ற கொஞ்சம் பொறுங்க நான் என் கண்ணாடி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் என்ன பிடிச்சுக்கோங்க அப்படி சொல்ற அப்பேற்பட்ட மனத்திடம் கொண்டவனாக அந்த இளைஞன் மதன்லால் திங்கிறா அந்த இடத்துல உடனே கைது செய்து அங்க இருக்கக்கூடிய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட ஒப்படைக்கிறாங்க அவர் கா கொண்டு போய் சிறையில் அடைக்க சொல்கிறார் மறுநாள் காலையில அத்தனை பத்திரிகைகளிலும் தலைப்பு செய்தி இந்திய நாட்டினுடைய ராஜாங்க மந்திரியாக இருக்கக்கூடிய கசான் வில்லி குருவி சுடப்படுவது போல் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் அதுவும் சிங்கத்தினுடைய புகையிலேயே சிங்கத்தினுடைய பிடரியை பிரிட்டு ஆடு ஆட்டுவது போல ஒரு இளைஞன் ஒரு இந்திய இளைஞன் இங்க ஆங்கிலேயர்களுக்கு சிம்ம சுப்பரமாக திகழ்ந்திருக்கிறான் என்று ஒரு பயம் ஆங்கிலேய நிர்வாகத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பீதியும் அச்சமும் எழுகிறது எல்லா பத்திரிகைகளிலும் எல்லா நாட்டினுடைய அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஜெர்மன் நாட்டில் ஸ்பெயின்ல எல்லா இடத்திலையும் இந்த பத்திரிகை செய்தியானது வெளிவருகிறது அப்பேற்பட்ட ஒரு பரபரப்பு நாடு முழுக்க இந்தியாவிலும் அந்த செய்திகள் வருகின்றன அந்த மதன்லால் திங்கராவுடைய அபரிமிதமான நெஞ்சு துணிவு பாராட்டப்படுகிறது சிறையில் அடைக்கப்படுகின்றான் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட உடனே அவனோட தந்தை அவங்க அப்பா சொல்றாரு கடிதம் போடுறாரு என் மகன் என்று நினைத்து நினைப்பதற்கே நான் வெட்கப்படுகிறேன் அப்படி சொல்லிட்டு அவங்க அப்பா கடிதம் விடுகிறார் பல்வேறு வகையான குற்றச்சாட்டுகளும் அவன் மேலே எழுகிறது ஆனா எந்த புரட்சி வீரர்களும் மதன்லால் திங்கராவுடைய அந்த தியாகத்தை பாராட்டாமல் இல்லவே இல்லை அப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில மதன்லால் திங்கராவுடைய வழக்கானது அங்க இருக்கக்கூடிய செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் ஓல்டு பெய்லி செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்துல வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது அப்படி வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்ட உடனே மதன்லால் திங்கராவுடைய அண்ணா அவர் அங்க வந்து படித்து கொண்டிருக்கிறார் பேரிஸ்டர் அவர் வந்து போய் சொல்றார் அவருடைய உறவினரோட உனக்கு யார் இந்த மாதிரியான ஒரு கெட்ட புத்தியை கொடுத்தாங்க அவங்க யாருன்னு நீ காட்டி கொடுத்து காட்டி கொடுத்துடும் காட்டி கொடுத்துட்டா உனக்கு தூக்கு தண்டனை இல்லாமல் வாங்கி கொடுக்கும் நான் வந்து காப்பாற்றுறேன் அதற்கு மதன்லால் திங்கரா சம்மதிக்கவே இல்லை சொந்த சகோதரன் போய் கேட்குறாரு யார் என்று காண்பித்து கொடு என்று ஆனால் மதன்லால் திங்கரா அவரை காட்டி கொடுக்க முடியாது என்று நான் சம்மதிக்கிறார் இது யாருன்னு சொல்லிடு முடியவே முடியாது அப்படின்னு மற்றொரு நாள் வீர சாவர்கர் பாபேஸ் வையர் அங்கே செல்கிறார்கள் அந்த சிறைச்சாலை வழக்கு நீதிமன்றத்துக்கு போனோன்னு அந்த சிறைச்சாலையில் இவர்கள் சந்திக்கிறதுக்காக போகிறாங்க சாவர்கர் போய் கேட்கிறார் மதன் உனக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்ய தகராது உனக்கு என்ன வேணும் நீ கேள் அந்த இளைஞனுடைய மனதில் ஒரு முகத்தில் ஒரு சிரிப்பு அந்த புன் சிரிப்போட மதன்லால் திங்கிறார் சொல்கிறார் எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் ஒரே ஒரு கண்ணாடி மட்டும் கொண்டு வந்து கொடுங்க அந்த கண்ணாடியை பார்த்து என்னுடைய உடை என்னுடைய முகம் எல்லாம் சரியா இருக்கா நான் அழகாக நெத்து நல் நன்றாக தோற்றம் அளிக்கிறேனா அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கணும் வேற எதுவுமே வேண்டாம் சாவர்கருக்கு அப்படியே புல்லரிச்சு போயிடும் எப்பேற்பட்ட ஒரு மனத்திடம் ஒரு சிறையில் இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பதட்டத்தில் என்ன வேணும் அழுவாங்க என்னுடைய வீட்டில் அப்படி இருக்கா இப்படி இருக்காங்க அது இல்லை இந்த சாப்பாடு இல்லை அது இல்லை இதுதான் சொல்லுவாங்க சிறையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ஆனால் கண்ணாடி கொட்டுவாங்க அந்த கண்ணாடியை பார்த்து நான் என்னுடைய முகத்தை என்னுடைய உடை நான் நன்றாக இருக்கிறேனா என்று தெரிய வேண்டும் அடுத்தவர் பார்வையில் நான் அதிர்ந்து போயிட்டேன் நான் மனதுடைந்து போய்விட்டேன் என்று தெரியக்கூடாது ஆங்கிலேயர்களுடைய பார்வையில் என்று சொல்லி சொல்கிறோம் சாவர்கர் வெளியில் வந்து கண் கலங்க சொல்கிறார் வாவே சுயர்கிட்ட என்ன ஒரு மனத்துடன் ஒரு துறவி கிட்ட கூட இப்பேற்பட்ட ஒரு மனநிலை இருக்காது எந்த பலனையும் எதிர்பாராமல் ஒரு காரியத்தை செய்திருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதனுடைய மனநிலை ஒரு துறவியினுடைய மனநிலையில இந்த இளைஞன் இருக்கான் எப்பேற்பட்ட இளைஞன் இவன் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வாவே சுயர் என்று சொல்றாரு கண் கலங்கி போயிறார் வாவே சுயர் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனத்திடம் வாய்ந்தவனாக அந்த மதன் லால் திங்கிறார் செய்த காரியம் தவறு என்று நினைக்கவே இல்லை காரணம் இது தான் நம்முடைய நாட்டுக்காக என்னுடைய நாட்டிற்காக நான் செய்தது என்று அவர் சொல்றது இப்படியான ஒரு சூழ்நிலையில ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அந்த வழக்கு விசாரணை இறுதி நிலைக்கு வருது அன்றைக்கு தீர்ப்பு படிக்க இருக்காங்க நீதிபதி கிட்டபடி நீதிபதி வந்து நீ ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறாயா என்று நீதிமன்றத்துல கேட்கிறாங்க அப்படி நீதிமன்றத்துல கேட்ட உடனே மதன்லால் திங்கரா சொல்றார் கணம் நீதிபதி அவர்களே இன்னைக்கு நீங்க விரும்பியதெல்லாம் நீங்க செய்யலாம் காரணம் நீங்க ஆட்சியில் இருக்கீங்க உங்களுடைய ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனா இந்த காலம் மாறும் இந்த நிலை மாறும் அப்ப நீங்க எல்லாவற்றிற்கும் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை என்று நான் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் கடந்த ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான உங்களுடைய ஆட்சி காலத்துல எட்டு கோடி இந்திய மக்களை நீங்கள் கொண்டிருக்கிறீர்கள் பல ஆயிரக்கணக்கான பவுண்டு நகைகளை சொத்துக்களை எல்லாத்தையும் சுரண்டி கொண்டு வந்திருக்கீங்க அங்க இருந்து இங்கிலாந்து எங்க நாட்டினுடைய தலைவர்கள் பல தலைவர்களை எங்களுடைய இளைஞர்களை நீங்க தூக்கில போட்டிருக்கிறார்கள் சுட்டுக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் எங்க தேசத்தினுடைய விடுதலைக்காக போராடிய மகான்களை நீங்கள் அவமானம் செய்திருக்கிறீர்கள் இதற்கு பழி வாங்குவதற்காகத்தான் நான் கர்சான் மொழியை சுட்டுக் கொண்டேன் நான் தெரிஞ்சுதான் செஞ்சேன் காரணம் இது என்னுடைய கடமை இந்த புனிதமான என்னுடைய தாய்நாட்டில் பிறந்ததற்கு செய்ய வேண்டிய ஒரு கடமை ஆகையினால இதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை நான் தெரிந்துதான் செய்தேன் இந்த பழிவாங்கும் நடவடிக்கையாகத்தான் இதை செய்தேன் என்னை விசாரிப்பதற்கோ எனக்கு தண்டனை கொடுப்பதற்கோ உங்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை என்றுதான் நான் கருதுகிறேன் அதனால நான் இந்த வழக்குல மேல்முறையீடு செய்யறதுக்கோ வழக்கு வழக்கறிஞர் வச்சு வழக்கு வாதாடுறதுக்கோ எனக்கு எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை விரும்பவும் இல்லை காரணம் இது நான் ஏற்றுக்கொண்டது இறுதியாக ஒன்று கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனக்கு தயவு செய்து தூக்கு தண்டனை தாருங்கள் நீங்க தூக்கு தண்டனை கொடுத்தாதான் என்னுடைய தூக்கு தண்டனையை பார்த்து என்ன நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களுக்கு ஒரு துடிப்பு வரும் பழி வாங்க வேண்டும் என்ற உணர்வு வரும் இன்னும் விடுதலை போர் நடத்துவதற்கு கூர்மையான மனத்தை உடையவர்களாக அவர்கள் மாறுவார்கள் ஆகவே எனக்கு தூக்கு தண்டனை கொடுங்கள் என்று மதன்லால் திங்கரா சொல்றோம் அப்படியே கோர்ட் அப்படியே அப்படி பின்ட்ராப் சைலன்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படியே நிசப்தமா என்ன சொல்றது யாருக்கு எதுவுமே ஒன்றும் புரியல நீதிபதி வாய அடைச்சு போயிடுறார் அப்படி பிரமிச்சு போயிடுறார் அதன் பிறகு தீர்ப்பு வாசிக்கப்படுகிறது அந்த தீர்ப்பு நமக்கு எல்லாம் தெரியும் மரண தண்டனை அந்த தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்ட உடனே அப்பவும் கொஞ்சம் கூட கலங்கவே இல்லை அப்பவும் மனசுல கலக்குமே இல்லை அந்த முகத்துல புன்னகை மாறவே இல்லை அந்த இளைஞன் மதன்லால் திங்கரா சொல்கிறான் மிகவும் நன்றி நீதிபதி அவர்களே நாட்டினுடைய விடுதலைக்காக என்னுடைய நாட்டை ஆக்கிரமித்திருக்கக்கூடிய ஆங்கிலேயர்களை விரட்டுவதற்காக ஒரு சாதாரண ஒரு எளிய ஒரு மகன் வேற என்ன செய்ய முடியும் இந்த நாட்டிற்காக என்னுடைய உயிரை என்னுடைய ரத்தத்தை தருவதை தவிர வேற என்ன செய்ய முடியும் ஆகினால நீங்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த தண்டனைக்கு நான் மட்டும் இல்லை என்னுடைய நாட்டினுடைய சார்பாகவும் உங்களுக்கு நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தீர்ப்பினுடைய கடைசியில சொல்லிவிட்டு நான் இதற்கு மேல்முறையீடு எது என்ன சொல்றாங்க இப்போ மேல்முறையீடு பண்ணணும் மேல்முறையீடு செய்ய முடியாது செய்ய வேண்டாம் வக்கீல வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு இந்த நிகழ்ச்சி நடந்த உடனே தூக்கில் எடுப்பதற்கு முதல் நாள் லண்டனில் இருக்கக்கூடிய டெய்லி நியூஸ் அப்படிங்கிற அந்த பத்திரிகையில செய்தி வருகிறது எனது சவால் என்று மதன்லால் திங்கரா கொடுத்த ஒரு அறிக்கை வெளியிடப்படுகிறது அந்த அறிக்கை நாடு முழுக்க உலகம் முழுக்க ஒரு மிகப்பெரிய சூட்டை கிளப்புகிறது அந்த டெய்லி நியூஸ்ல வந்த உடனே அந்த வெள்ளக்கார அரசாங்கம் என்ன பண்ணுறாங்க வெள்ளக்கார கிறிஸ்தவ அரசாங்கம் அந்த கடிதத்தை தடை செய்கிறார்கள் அதை வெளியிடக்கூடாது என்று சொல்லிட்டு அப்பேற்பட்ட ஒரு ஒரு அறிக்கை மதன்லால் திங்கராவுடைய அறிக்கை நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் விடுதலைக்காக போராடிய தேசபக்தர்களை நாயை போல வேட்டையாடிய கர்சான் மில்லியை என்னுடைய தலைவர்களை அவமானப்படுத்திய கர்சான் மில்லியிலே கொன்றது 
நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இது நானே எடுத்த முடிவு நான் இதுக்காக யாருக்கிட்டையும் எந்த விதமான ஆலோசனையும் செய்யலை என்னுடைய மனசாட்சியை மட்டும்தான் நான் ஆலோசித்தேன் கலந்து கொண்டேன் எங்களுடைய வங்கத்தை பிரித்தான் இந்த சண்டான இந்த வங்க நாட்டை பிரித்தான் அதற்கு பழிவாங்குவதற்கான வாய்ப்பு என்றைக்கு இன்றைக்கு தான் கிடைத்தது அதனால இதற்கு நான் ஒருபோதும் வருத்தப்படவே இல்லை என்று மதன்லால் திங்கரா சொல்ற அது மட்டும் இல்ல ஒரு அடிமைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய நாடு அடிமைப்பட்டிருக்கு அடிமைப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த அரசாங்கத்தை எதிர்த்து எப்பொழுதும் போர் செய்யக்கூடிய போர் முனையில நிற்கக்கூடிய நிலையிலே இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் அதுவும் நிராயுத பாணியாக இருக்கக்கூடிய இந்த நாட்டு மக்களை மிக மிக கேவலமாக நடத்தி பீரங்கி கொண்டு துன்புறுத்தி அடக்கி ஆள நினைக்கக்கூடிய இவர்களுக்கு தக்க பழி வாங்க வேண்டும் என்று நினைத்த பீரங்கி கிடைக்கல எனக்கு அதனால துப்பாக்கியை தேர்ந்தெடுத்தேன் நான் ஒரு இந்து எனது தேசத்திற்கு செய்யக்கூடிய இந்த கொடுமைகளை என்னுடைய கடவுளுக்கு செய்யக்கூடிய கொடுமையாகவே நான் கருதுகிறேன் ஒரு இந்துவாக நான் கருதுகிறேன் இந்த சேவை இந்த பணி ஸ்ரீ ராமனுடைய பணி இந்த ராமனுடைய சேவை நான் இது கிருஷ்ணனுக்கு செய்யக்கூடிய பணியாகத்தான் நான் இதை கருதுகிறேன் இழைக்கப்படும் ஒவ்வொரு கொடுமையும் என்னுடைய கடவுளுக்கு இழைக்கப்படுகின்ற கொடுமையாக தான் நினைக்கிறேன் ஆகியனால அறிவிலையும் செல்வத்திலையும் வறிவனாக ஏழையான என்னால் என்ன செய்ய முடியும் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை தான் நான் தர முடியும் எங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த உயிரை தான் நான் தியாகம் செய்ய முடியும் வேற எதை என்னுடைய நாட்டிற்காக நான் படைக்க முடியும் எங்கிட்ட இதை தவிர வேற என்ன இருக்கு இதுதானே சிறந்த சமர்ப்பணமாக இருக்க முடியும் என்று அந்த அறிக்கையிலே எழுதுகிறான் கடைசியா சொல்றான் இந்திய மக்களுக்கு நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் நீங்கள் எப்படி சாக வேண்டும் எப்படி சாவது என்பது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என்றால் செத்து காண்பிப்பதுதான் ஒரே வழி என்று நான் தீர்மானிக்கிறேன் அதற்காகவே நான் இந்த தியாகத்தை செய்ய வந்தேன் அப்பேற்பட்ட ஒரு தியாகி ஆகுவதற்கு தான் நான் விரும்புகிறேன் இங்கே நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிலேயர் உள்ள ஆட்சி இந்துக்களுக்கும் ஆங்கிலேயர் என்ற இந்த இரண்டு இனங்களுக்கு இடையில நடக்கக்கூடிய ஆட்சி ஒரு யுத்தம் ஆண்டான் அடிமை என்ற இந்த விஷயம் ஒழியும் வரை இந்த போராடுது தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் நாடு விடுதலை பெறுகின்றவரை இந்த யுத்தத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய அருள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணனுடைய ஆயுதம் துணை நின்று கொண்டே இருக்கும் இந்த போரில சென்றவர்களுக்கு வீர மரணம் போரிலே வீர மரணம் அடையாமல் போரை நாம் வென்றால் இந்த பூமி நமக்கு திரும்பவும் கிடைக்கும் அதனால கடவுள்கிட்ட நான் இறைஞ்சி கேட்டுக் கொள்வது இதுதான் இதைத்தான் நம்ம ஆரம்பத்தில் சொன்னோம் கடவுளிடத்தில் இறைஞ்சி கேட்டுக்கொள்வது இதுதான் ஒருவேளை நான் மீண்டும் பிறந்தால் மீண்டும் பாரத அன்னையினுடைய மடியிலேயே பிறக்க வேண்டும் ஒருவேளை அப்பவே என்னுடைய நாடு விடுதலை அடையாம இருந்தா அந்த விடுதலைக்காகவே நான் போராடி மடிய வேண்டும் இதுதான் என்னுடைய விருப்பம் இதுதான் என்னுடைய ஆசை என்னுடைய தாயகம் என்னுடைய தாய் திருநாடு சுதந்திரம் அடைந்தே தீர வேண்டும் வந்தே மாதரம் என்று சொல்லி அந்த அறிக்கையானது வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பதாம் தேதி அந்த மாவீரன் அவர்களுடைய அர்ப்பணிப்பு இந்த சுதந்திரம் நமக்கு கிடைத்திருக்கு இத்தகைய மாவீரர்களுடைய வரலாறு மறைக்கப்பட்டிருக்கு பல பேருக்கு தெரியாது முதல் நாள் திக்கிறானா யாருன்னு தெரியாது இப்படி தெரியாத நபர்கள் பல பேர் இருக்காங்க இத்தகைய தியாக சுடர்களுடைய வாழ்க்கை அவர்களுடைய வரலாறு அவர்கள் போரிட்ட இந்த தியாகத்தினுடைய தியாகத்தோடு போரிட்ட வரலாறு இவைகள் எல்லாம் தெரிந்தால்தான் வரக்கூடிய இளைய சமுதாயம் இதை பற்றி உடன்பொருளாக இருக்க முடியும் இந்த நாட்டினுடைய சுதந்திரம் என்பது அவ்வளவு மதிப்புடையது அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வந்தே மாதிரம் பாரத் மாதா கீஜே